আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা গবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আলোচনা করছিলাম 13 অধ্যায়ের ভিটামিন পাঠ নিয়ে আজকে আলোচনা করব ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ডি নিয়ে ভিটামিন সি আমাদের দেহের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান অবশ্যই ভিটামিন সি আমাদেরকে প্রত্যেকদিন গ্রহণ করতে হবে কারণ ভিটামিন সি দেহে উৎপন্ন হয় না এবং দেহে থাকে না এজন্য প্রত্যেকদিন ভিটামিন সি এর কোনো একটা উপাদান অবশ্যই আমাদেরকে দেহে গ্রহণ করতে হবে ভিটামিন সি পাওয়া যায় সাধারণত সবুজ শাকসবজিতে এবং বিশেষ করে পাকা ফল মূলে বেশি পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে ভিটামিন সি এর কাজ হচ্ছে পেশি দাঁত মজবুত করে ক্ষত নিরাময় করে নাকে সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে এগুলো হচ্ছে অন্যতম তাহলে ভিটামিন সি এর কাজ যদি দেখি তাহলে কি করছে এটি পেশি দাঁত মজবুত করবে ক্ষত নিরাময় করবে নাকে সংক্রমণ প্রতিরোধ করবে আচ্ছা এখন যদি দেখি ভিটামিন সি এর অভাবে কি ধরনের রোগ হতে পারে ভিটামিন সি এর অভাবে যে রোগটি হয় সেটার নাম হচ্ছে স্কারভি এটির কারণে কি হয় দাঁতের মাড়ি ফুলে যায় মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে মাড়ি আলগা হয়ে যায় গ্রন্থি ফুলে গিয়ে মুখে ব্যথা হয় সর্দি কাশি হয় ঘা শুকতে দেরি হয় অর্থাৎ কি হচ্ছে দাঁতের মাড়ি ফুলে যাচ্ছে ফলে রক্ত পড়ছে মাড়ি আলগা হয়ে যাচ্ছে মুখে ব্যথা হচ্ছে গ্রন্থি ফুলে সর্দি কাশি হয় এবং ঘা শুকাতে দেরি হয় অর্থাৎ এটি ক্ষত নিরাময় করতে এসে আগেই পড়েছি যে ভিটামিন সি এর কাজ হচ্ছে ক্ষত নিরাময় এটি সহায়তা করবে এখন দেহে যদি ভিটামিন সি এরই অভাব হয় তাহলে অবশ্যই এটি কি করছে যে ক্ষত নিরাময় করতে অর্থাৎ ঘা শুকাতে ব্যাহত হচ্ছে তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রতিরোধ বইয়ে দুই ধরনের কথা আছে একটা হচ্ছে প্রতিকার আর একটা হচ্ছে প্রতিরোধ আচ্ছা প্রতিকার জিনিসটা কি প্রতিকার হচ্ছে রোগটি আমার হয়ে গেছে এখন এটার পরে কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে ওটাকে বলা হচ্ছে প্রতি প্রতিকার আর প্রতিরোধ হচ্ছে রোগটি হওয়ার আগে থেকে অর্থাৎ একটা শিশু জন্মের পর থেকে তাকে কি ধরনের খাবার খাওয়াতে হবে যার ফলে এই ধরনের রোগ হবে না সেই জিনিসটাকে বলছে হচ্ছে প্রতিরোধ অর্থাৎ রোগটি হওয়ার আগে যে ধরনের ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রতিরোধ সব ধরনের ভিটামিনেই প্রতিরোধ এবং প্রতিকার দুটিই আছে তো সব ক্ষেত্রেই প্রতিকারের বেলায় বলতে হবে যে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করতে হবে এবং চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিরোধ যেটা সেটা হবে ভিটামিন সি এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে শিশুকে ফলের রস সবজি স্যুপ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে কারণ আমরা জানি যে ভিটামিন সি কোথায় থাকছে ভিটামিন সি বেশি পাওয়া যায় সাধারণত সবুজ শাকসবজিতে এবং পাকা ফল মূলে তাহলে যদি শিশুকে ছোটবেলা থেকেই ফলের রস সবজি স্যুপ ইত্যাদি সবজি সমৃদ্ধ খাবার দাবার খাওয়ানো হয় তাহলে কিন্তু শিশুর দেহে মোটামুটি ভিটামিন সি এর অভাব দেখা দিবে না এই ছিল ভিটামিন সি পরবর্তী যে ভিটামিন সেটা হচ্ছে ভিটামিন ডি ভিটামিন সি কিন্তু আসলে মেইনলি কাজ করবে দাঁত দিয়ে অর্থাৎ যে স্কারবি যে রোগটা দাঁতের মাড়িতে মাড়ি ফুলে যাচ্ছে আলগা হয়ে যাচ্ছে রক্ত পড়ছে তাহলে ভিটামিন সি এর কাজটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রধান যে কাজটা সেটা থাকবে হচ্ছে দাঁত দিয়ে এখন যদি ভিটামিন ডি আসে সেটা কিন্তু কাজ করবে আমাদের অস্থিতে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের হাড়ের যে অসুখ বিসুখ আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ভিটামিন ডি কাজ করবে আগে যেটা আমরা পড়েছিলাম ভিটামিন এ ভিটামিন এ কিন্তু কাজ করেছিল চোখ নিয়ে অর্থাৎ ভিটামিন এর অভাবে কি হয়েছিল রাতকানা রোগ সহ আরও যে চোখের কর্ণিয়া সম্পর্কিত যে রোগ আছে সেগুলো হয় ভিটামিন এর অভাবে এখন যদি দেখি ভিটামিন ডি তাহলে ভিটামিন ডি এর যে কাজ ভিটামিন ডি এর কাজ হচ্ছে অস্থি দাঁতের কাঠামো গঠন করবে রক্ত প্রবাহে ক্যালসিয়াম ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবে এখানে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এখন ভিটামিন ডি এর যদি উৎস দেখি তাহলে ভিটামিন ডি এর উৎস হচ্ছে মাছের তেল দুধ মাখন এবং দুধ দিয়ে উৎপন্ন যে সকল খাদ্য আছে সবগুলোতেই মোটামুটি কম বেশি ভিটামিন ডি থাকবে ভিটামিন ডি এর অভাবে যে রোগগুলো হয় সেটা হচ্ছে রিকেট এবং অস্টিও ম্যালেশিয়া এই দুটি রোগ হচ্ছে ভিটামিন ডি এর অভাবে এটা রিকেটস এর ফলে কি হয় রিকেটস এর শিশুদের হাড় নরম হয় অর্থাৎ ভিটামিন ডি এর অভাবে যখন রিকেটস রোগটা হয় তখন শিশুদের হাড় সঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না তাহলে কি হচ্ছে শিশুদের হাড় নরম হয় হাড়ের যে গিট সেটা ফুলে যাবে বুকের যে পাজরের হাড় আছে সেটা বেঁকে যাচ্ছে রিকেটস এর কারণে আর একটা যে অসুখ আছে সেটা হচ্ছে অস্টিও ম্যালেশিয়া এটাতে কি হয় ক্যালসিয়াম শোষণে বিঘ্ন ঘটে 
থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের পরিবর্তন ঘটে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সঞ্চয় কমতে থাকে আমরা আগেই দেখেছি যে ভিটামিন ডি এর ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কারণ ক্যালসিয়াম কিন্তু হাড় গঠনের একটি প্রধান উপাদান যখন অস্টিও ম্যালেশিয়া হচ্ছে তখন কি হচ্ছে ক্যালসিয়ামের শোষণের বিঘ্ন ঘটছে থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের পরিবর্তন ঘটবে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সঞ্চয় কমতে থাকে এবং এই ক্ষেত্রে যে প্রতিকারটা আছে সেই প্রতিকার হচ্ছে অবশ্যই যখন অস্টিও ম্যালেশিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দিবে তখন অস্টিও ম্যালেশিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতিকারের ক্ষেত্রে কি করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে আর প্রতি রোজ যেটা সেটা হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে শিশুকে অবশ্যই ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার দাবার খাওয়াতে হবে এবং শিশুকে রোদে খেলতে দিতে হবে এবং তার হচ্ছে কি স্বাভাবিক যে বৃদ্ধি সেখানে অবশ্যই সহায়তা করতে হবে তাকে সব ধরনের শারীরিক কাজে সবসময় অ্যাক্টিভ রাখতে হবে সবসময় সক্রিয় রাখতে হবে তাহলে এই ভিটামিন ডি এর অভাবটা দেখা দিবে না ফলে পরবর্তীতে আর ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না তাহলে আজকে যে দুটি ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ডি ভিটামিন সি আমরা পাবো সবুজ শাক সবজি ফল মূল ইত্যাদিতে এবং ভিটামিন ডি এ আমরা হচ্ছে পাচ্ছি মাছের তেল দুধ এবং দুধ থেকে তৈরি যে খাবার আছে যেমন মাখন ইত্যাদিতে এখানে ভিটামিন সি এর অভাবজনিত রোগ যেগুলো সেটা হচ্ছে স্কার্ভ এটার ফলে কি হচ্ছে দাঁতের মাড়ি ফুলে যাচ্ছে মাড়ি থেকে রক্ত পড়ছে মাড়ি আলগা হয়ে যাচ্ছে ঘা শুকাতে দেরি হচ্ছে তারপর যদি প্রতিরোধ আসি তাহলে এখানে প্রতিরোধ হচ্ছে শিশুকে ফলের রস সবজি সুপ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে অপরদিকে ভিটামিন ডি তে কি হচ্ছে ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত যদি দুটি রোগ দেখি সেটা হচ্ছে রিকেটস এবং অস্টিও ম্যালেশিয়া রিকেটস এর ফলে কি হয় শিশুর হাড় নরম হয় হাড়ের যে গিটগুলো আছে সেগুলো ফুলে যাবে বুকের পাজরের হাড়গুলো বাঁকা হয়ে যাবে আর অস্টিও ম্যালেশিয়া হলে ক্যালসিয়াম শোষণের বিঘ্ন ঘটবে থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের পরিবর্তন ঘটবে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সঞ্চয় কমতে থাকবে যেহেতু ভিটামিন ডি এর ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে সেক্ষেত্রে এই ধরনের রোগ হলে অবশ্যই আমাদের শারীরিক বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতা দেখা দিতে পারে সেজন্য যত দ্রুত সম্ভব এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে যেটা হচ্ছে প্রতিকার আর প্রতিরোধ হচ্ছে অবশ্যই ছোটবেলা থেকে শিশুকে ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে এই ছিল আজকের পর্বের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ